সেই বিপক্ষেরা ও বিদ্বেষীরা ওসব খাইয়া পড়িল যদ্যপি সৈন্যদল আমার বিরুদ্ধে শিবির স্থাপন করে তথাপি আমার অন্তঃকরণ ভীত হইবে না যদ্যপি আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ সংগঠিত হয় তথাপি তখনও আমি সাহস করিব সদাপ্রভুর কাছে আমি একটি বিষয় যাচনা করিয়াছি তাহারই অন্বেষণ করিব যেন জীবনের সমুদয় দিন সদাপ্রভুর গৃহে বাস করি সদাপ্রভুর সৌন্দর্য দেখিবার ও তাহার মন্দিরে অনুসন্ধান করিবার জন্য ঈশ্বর তার নিজ বাক্যে আশীর্বাদ করুন আমিন আমিন আসুন আমরা প্রার্থনায় যাই প্রভুমায় পিতা তোমাকে ধন্যবাদ জানাই প্রভু যিশু তোমার অনুগ্রহ তোমার অকৃত্রিম পবিত্র প্রেম এবং তোমার সমস্ত পরাক্রমের জন্য যা আমাদের এই জীবনে তোমার এই বাক্যের মধ্য দিয়ে আজকে আরেকটি বার নতুনভাবে তোমার আজ্ঞার প্রতি প্রভুত্বের সমস্ত স্থায়িত্ব দেবে প্রভু তুমি আমাদের প্রতিটা হৃদয়ে কথা বলো প্রভু এ বাক্য তোমার এ পবিত্র আত্মা তোমার আর তা তোমার গৌরবের জন্য তুমি আমাদের সেই একই আত্মায় গাঁথো তুমি যা বলতে চাও তার ব্যাখ্যা প্রভু এ দাসের কোনো ক্ষমতা নেই তুমি তোমার দাসকে ক্রুশের তলায় অভিষিক্ত করো যাতে তোমার সমস্তভাবে এই মণ্ডলীর মধ্য দিয়ে তোমার ক্রুশের দীপ্ত প্রকাশ পায় এবং আমরা তার প্রতিবাদে সমস্তভাবে আমাদের গ্লানি কষ্ট ক্লেস থেকে মুক্ত হতে পারি প্রার্থনা যিশু নামে আমিন ধন্যবাদ জানাই আমার সকলকে আমার এখানে এই বাক্যে আমাদের যিনি রাজা দায়ুদের সঙ্গ যারা ছিলেন এবং রাজা দায়ু যে প্রার্থনার মধ্যে রেখেছেন আমার অংশটা হচ্ছে চার নম্বর যেখানে সদা প্রভুর কাছে আমি একটা বিষয় আজ্ঞা করছি যাঞ্চা করছি চাইছি ইচ্ছে করছি তাহারই অন্বেষণ করব যেন জীবনের সমুদয় দিন সদা প্রভুর গৃহে বাস করি সদা প্রভুর সৌন্দর্য দেখিবার ও তাহার মন্দিরে অনুসন্ধান করিবার জন্য রাজা দাউদের জীবন আমরা প্রত্যেকেই জানি কিন্তু একজনের জীবনই জানা আর যিনি ওই জীবনে চলেছেন সেই জীবনের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ানো দুটোর মধ্যে অনেক সময় আমাদের ব্যতিক্রমে আমরা দেখতে পারি কারণ কারণ এই কথাটা বলার উদ্দেশ্য আমার আমরা রাজা দায়ুদের মতো জায়গায় দাঁড়াইনি যার জীবনে অনেকগুলো ভূমিকা ছিল আজকে যদিও তার জীবন নিয়ে বলার আমার অভিসন্ধি নয় কিন্তু এই অংশটা শুরু হয়েছে তাকে নিয়ে তাই সেই হিসেবে আপনাদের বলি যে তিনি এক রাখাল বালক যেমন ছিলেন সেই রাখাল বালক সাধারণ একটা ছেলে বা যুবক হিসেবে ছিলেন যেখানে শ্যামুয়েল ভাববাদী শ্যামুয়েল তিনি তাকে গণ্যই করেননি কিন্তু ঈশ্বরের পরিকল্পনা মানুষের গণ্যতা মান্যতাতে আসে না ঈশ্বরের পরিকল্পনা আসে তার সমস্ত সার্বভৌমত্ব ইচ্ছার মধ্য দিয়ে আর তাই সে তার রাখালত্তর জীবনের জায়গা থেকে ঈশ্বরের প্রতি এক সমস্তভাবে বিশ্বাসযোগ্যতা জীবনের পরিণতি হিসেবে পেয়েছিলেন সেই শ্যামুয়েলের এক শ্যামুয়েলের যদি আমরা দেখি সতেরো অধ্যায়ের চল্লিশ পদে গুলিয়াতের সামনে দাঁড়াতে পেরেছিলেন কারণ উনি বলেছিলেন আমি এখানে দাঁড়িয়েছি কোনো অস্ত্র নিয়ে নয় দাঁড়িয়েছি যার পরাক্রম সেই ইসরায়েলের ঈশ্বর আর সেখান থেকে আমরা জানি তাকে নানানভাবে জীবনে পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে জীবনকে বাঁচাবার জন্য ঈশ্বর তাকে এত কিছু দেওয়ার পরও তার জীবনে সে বাধ্যকার ছিল আমরা জানি হার বাজাতে পারত আমরা জানি এক শ্যামুয়েলের তেরো অধ্যায় চোদ্দে তিনি একজন ঈশ্বরের শুধু সন্তান নয় ঈশ্বরের সেই বলা যায় সাধু বা সন্ত হিসেবে তাকে দেখা হয়েছে আবার অপদারে তিনি একজন ভাববাদীও ছিলেন কিন্তু এত কিছুর মধ্যে উনি কেন এটা বলেছেন যে সদা প্রভুর কাছে একটা আমি ইচ্ছা প্রকাশ করি 
যে আমি তার অন্বেষণ করব তার আগে তিনটে চারটে তিনটে পদ উনি বলে দিয়েছেন যে কি পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে ওনার জীবনকে উনি অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন আর তারপরে কিন্তু সেই ইচ্ছে থেকে তিনি একটা ভবিষ্যৎ রেখেছেন প্রত্যাশা রেখেছেন এটা নয় উনি বলছেন অন্বেষণ করেছি উনি বলছেন যে প্রভু আমার হৃদয় একটা বড় ইচ্ছে আর সেই ইচ্ছে তোমাকে অন্বেষণ করা আমরা দেখব যে এই অন্বেষণ বা ইচ্ছেটা কি ধরনের ইচ্ছে আমাদের বাক্যতে বলে কারণ রাজা দায়িত্বের অনেক ইচ্ছে ছিল তার একটা ইচ্ছে সব থেকে বড় ইচ্ছে পূরণ হয়নি আমরা জানি এক বংশ বলি আঠাশের তিনে যেখানে ঈশ্বর তাকে মান্যতা দেয়নি তার মন্দির নির্মাণ করা তার ইচ্ছাকে পূরণ করা তার মানে এই ইচ্ছে যখন উনি করেছেন উনি জানেন প্রকৃত অর্থে যে ইচ্ছেটা উনি কি বিষয় করছেন এবং সেটা একটা মাত্রই বিষয় উনি এই ইচ্ছে বা অন্বেষণ ইচ্ছেকে অন্বেষণ করা আমরা যদি হিব্রিয় অর্থে দেখি এই অন্বেষণকে বলা হয় যে বার্কোয়াস বলা হয় যার অর্থ হচ্ছে যে সম্পূর্ণভাবে এটা একটা লক্ষ্যে এগোনো যে ইচ্ছেটা আমার একটা লক্ষ্যকে পূরণ করবে এই না আর এক ধরনের ইচ্ছে হয় যেটা খোঁজা হয় সার্চিং বলা হয় ডার্কাস বলা হয় আমাদের হিব্রিয় অর্থে কিন্তু সেটা আলাদা খোঁজা কোনো কিছু হারিয়ে গেছে আমি খুঁজছি এমনকি আমরা জানি শৌল রাজাও হত্যা করার জন্য খুঁজছিল কাকে তারও ইচ্ছে ছিল একটা প্রথম ইহুদির রাজা শৌল যে দায়িত্বকে হত্যা করবে সেটাও একটা ইচ্ছে তাকে খুঁজছিল অন্বেষণ সেটাও তাই ইচ্ছে করা আর অন্বেষণ করার মধ্যে আত্মিক ব্যাখ্যায় আমাদের খেয়াল রাখতে হবে কারণ এখানে যে ইচ্ছে উনি করেছেন সে ইচ্ছেটা আমাদের মনে করিয়ে দেয় কোথায় জানেন মনে করিয়ে দেয় যেখানে ঈশ্বর তাকে বলেছেন যে যদি এক শ্যামুলের তেরো চোদ্দটা পড়ি সৌলকে বলেছিলেন ঈশ্বর যে তোমার রাজত্ব স্থির থাকবে না কিন্তু এই রাজা দায়ুদের কথা বলেছেন যিনি রাজা তখনও হননি ইনি আমার মনের মতো একজনের অন্বেষণ করিয়া তাহাকেই আপন প্রজাদের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিয়াছেন তার মানে যখন আমরা অন্বেষণ করি সেই একটাই অন্বেষণ যিনি এখানে বলছেন যে প্রভু আমি তোমার কাছে ইচ্ছে করি যাতে আমি তোমারই অন্বেষণ করব কেন কারণ ইনি অন্বেষণ প্রথমে শুরু করেননি ঈশ্বরকে খোঁজা জানার কারণ আমরা এই এক সামুলে তেরো চোদ্দতে দেখি ঈশ্বর স্বয়ং ওনাকে অন্বেষণ করেছেন ঈশ্বরের ইচ্ছে তিনি একজন মনোনীত মনের মতো সন্তান তার আর তাই রাজা দায়ুদের হৃদয়ের অন্বেষণ ঈশ্বর যখন করেছেন রাজা দায়ুদ তো তখন জানতেন না একটা রাখাল বলো এত বড় রাজত্বের রাজা নির্বাচিত হবেন ঈশ্বর জানতেন আর তাই উনি যার জন্য আজকে এই স্থানে সে স্থানে পৌঁছতে তাকে জীবনে হত্যার বা মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হয়েছে গীত সংগীতা তেইশে বলেছেন চারে যে আমি ভীত হব না যদি মৃত্যুর উপত্যকা ছায়ার উপত্যকার দাঁড় দিয়েও যদি হেঁটে যেতে হয় কি করে বলতে পারে একটা মানুষ সাধারণ কারণ এই সাধারণ মানুষকে অসাধারণের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর তার আত্মার অনেষণ অন্বেষণ রেখেছিলেন আর তাই উনি বলেছেন আজকে আমি অন্বেষণ করব আসুন এবার এই ব্যাখ্যাটার থেকে আমরা আর একটু জায়গায় যাই যেখানে আমরা দেখতে পারি যে অন্বেষণ অনেকেই অনেক কিছু করে আমরা যদি এক রাজা বলিতে দেখি সেখানেও এক রাজা বলি বাইশ অধ্যায় দেখি যে দুই তখন বিভক্ত ইসরায়েল এক ইসরায়েলের রাজা আর এক ইহুদার রাজা ইহুদার রাজা যশোপথ তিনি 
তাকে ডেকে পাঠালেন আমাদের ইসরায়েলের রাজা উনি বললেন যে দেখো আমি মনে করি যে প্রদেশটা রয়েছে এটা আমাদের পাওয়ার যোগ্য তাই যুদ্ধ করতে চাই তখন যেসবাদ বললেন চলো আমরা সদাপ্রভুর বাক্যের অন্বেষণ করি এক রাজা বলি বাইশের পাঁচে বলে এটাও একটা অন্বেষণ খোঁজা কিন্তু এখানে বলেনি যে আমি একটা বিষয় অন্বেষণ করি এটা একটা বিপদে বাঁচার জন্য কাউন্সিলিং এর জন্য ঈশ্বরের কাছে তারা দ্বারস্থ হচ্ছে আমরা এও জানি যে ইসরায়েলের রাজা সে চারশো জন ভাববাদীকে ডেকেছিল তার সেই ঈশ্বরের অন্বেষিত উত্তর পাওয়ার জন্য তার উদ্দেশ্য ছিল তার মন মতো করে ভাববাদী উত্তর দেবে চারশো জন দিয়েছিল একই উত্তর আমরা যদি ওই অধ্যায় পড়ি কিন্তু জিও সদত কিন্তু একটাই বলেছিল তোমার এখানে এই চারশো জনের বাদ দিয়ে ঈশ্বরের কোন সদা প্রভুর কোনো ভাববাদি নেই সাত পদে বলে এক রাজা বলির বাইশ অধ্যায় যে আমরা তার অন্বেষণ করতে পারি এবং আমরা সকলেই জানি যখন সেই ভাববাদি এসে মিখা এসে বলেছিল সেটা রাজা নিতে পারেননি এবং যেসব ভাববাদি তার পাশে ছিল তারাও মেনে নিতে পারেননি তারা প্রশ্ন তুলেছিল যে তুমি আমাদেরকে বলছো যে এটা মিথ্যে মিখা তখন একটাই কথা তাকে বলেছিল যে তার গালে চর মেরেছিল বলেছিল যখন তুমি লুকোবে তোমার জীবন বাঁচাতে তখন তুমি এই ভাববাদীর সত্যটা জানবে আসুন আজকে এই অন্বেষণ নিয়ে আমরা যখন রাজা দাউদের জানছি যে একটাই অন্বেষণ করব প্রভু তোমার কারণ প্রথমে উনি বলেছেন তুমি আমার সেই পরিত্রাণ তুমি আমার জ্যোতি তুমি আমার দুর্গ কিভাবে এসে বলছে আজকে কারণ তার জীবনে তিনি ঈশ্বরের মধ্য দিয়েই আজকে মৃত্যু থেকে মৃত্যুর জীবনের কাছাকাছি থেকে আজকে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে উনি ভুলে যাননি ওনার জীবনটাকে কে রাখাল থেকে এনে এই জায়গায় এনেছে আর তাই উনি বলেছেন গীত সংহিতা নব্বইয়ের সতেরোতে যদি আমরা পড়ি আমাদের সদাপ্রভুর ঈশ্বর প্রসন্ন ভাব আমাদের ওপর বর্তুক তার প্রসন্নত ভাবের জন্য যখন মন্দিরে সে বলতেছে যে প্রভু আমি তোমার সমস্ত ভাবে অন্বেষণ করব কেন তোমার গৃহ বাস করব যে ঈশ্বর তাকে গৃহ বাস করতে বা বানাবার যোগ্যতা দেননি তার গৃহ বাস করতে চান আত্মিক অর্থে যে প্রভু তোমার উপস্থিতির সামনে জীবনে তোমার প্রেজেন্সের সামনে আমার জীবনটাকে সর্বদা রাখব প্রভু আর তাই তিনি বলেছেন যে আমি তোমার সৌন্দর্য দেব কি দেখবে যার গৃহে বাস করা মানে ওই গীত সংগীতা নব্বইয়ের সতর যেখানে বলে তার প্রসন্ন ভাব দেব তার তুষ্ট দেখব তার সৌন্দর্য দেখতে চায় গীত সংগীতা তেষট্টি দুয়ে বলে এই রূপে আমি পবিত্র স্থানে তোমার মুখ চাহিয়া থাকিতাম কারণ তোমার পরাক্রম তোমার গৌরব দেখিবার জন্য আমরাও রাজ্য দায়ুদের মতো আজকে একটা বিষয় অন্বেষণ করব তার পরাক্রম তার গৌরব তার জ্যোতি তার পরিত্রাম তিনি আমাদের দুর্গ আসুন এই একটা বিষয় যখন রাজা দায়ু অন্বেষণ করেছিল সেখান থেকে আমরা যদি দেখি চারটে জিনিস আমরা আজকে দেখব এই অন্বেষণে প্রথম যখন একটা বিষয় আমরা অন্বেষণ করি ঈশ্বরের সামনে প্রথম যে জিনিসটা আমাদের দেখতে হয় যে এই অন্বেষণে আমাদের মধ্যে কি অভাব রয়েছে সেই অংশ বলতে গিয়ে আমি আর একটা নতুন নিয়মের অংশ ব্যাখ্যা করি আপনাদের মার্ক লিখিত সুসমাচারের দশ অধ্যায়ের যদি আমরা পড়ি যিশুর কাছে আমরা জানি যে একজন ধনী ব্যক্তি আসলেন এসে বললেন শিক্ষক রাব্বি আমি সেই স্বর্গরাজ্য 
পৌঁছতে চাই কি করতে হবে আমাকে যিশু তাকে প্রশ্ন করেছিলেন কি কি করেছে এইগুলো করেছো সে বলেছে হ্যাঁ আমি সবই করেছি ভেরি গুড ঠিক যিশু বললো তাহলে এক কাজ করো মার্ক সুসমাচার দশ অধ্যার একুশে বলছে একুশের আগে যে তুমি সব ছাড়ো ছেড়ে আমার সাথে এসো যিশু তার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাকে ভালোবাসিলেন এবং কইলেন সব করেছো কিন্তু একটা বিষয় ত্রুটি আছে অভাব আছে যাও তোমার যা কিছু আছে বিক্রয় করো দরিদ্রকে দান করো স্বর্গে ধন পাইবে আর এসো আমার পশ্চাৎগামী হো এই একটা বিষয় অন্বেষণ রাজে দায়িত্ব করছে যখন সে বলছে আমি প্রভু তোমার অন্বেষণ করছি তোমার গৃহে থাকব তার মানে তোমার উপস্থিতিতে আমার জীবন সর্বদা ছুটবে তোমাকে আমি অনুসরণ করব কিন্তু সেই ছুটতে গিয়ে আমাদের কি করতে হয় যিশু পরিষ্কার বলেছেন সত্যি এই লোকটা যিশুকে অন্বেষণ করছিল কিসের স্বর্গরাজ্যে যাওয়ার জন্য পাসপোর্ট চাইছিল যে পাসপোর্ট দিতে পারে সে সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে নিজেই পাসপোর্ট যিশু বলেছেন আমি হচ্ছি দার যৌনের দশে অধ্যায় বলছে যে আমার মধ্যে দিয়ে আছে সে চারণ ভূমি পাবে স্বয়ং যিশু সামনে দাঁড়িয়ে তার কাছে পাসপোর্ট সেই পাসপোর্টকে সঙ্গে না নিয়ে সে স্বর্গরাজ্যে যেতে চাইছে ভদ্রলোক এটা আমাদের খ্রিস্টীয় জীবনও বড় চ্যালেঞ্জিং আমাদের জীবনে অনেক কিছু আছে কিন্তু একটা বিষয়ের ইচ্ছে নিয়ে আমরা চলতে পারি না অনেক সময় কারণ এই ভদ্রলোকের মতো অভাব কিসের অভাব প্রকৃত যিশুর প্রতি আমাদের লক্ষ্যের অভাব কারণ রাজা দায়ুত যখন বলেছি প্রভু আমি একটা ইচ্ছা করি তার মানে তার জীবনের একটা সব থেকে বড় লক্ষ্য ঈশ্বরের প্রতি তিনি ধাবিত হবেন ঈশ্বরের আজ্ঞায় ঈশ্বরের পবিত্রতার উপস্থিতিতে যে মান্যতা উনি পেয়েছেন তাকে শিরোধার্য করবেন আর অনুসন্ধান করবেন ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ককে গভীরতায় নিয়ে যাবেন আর তাই প্রথমে আমরা এই অংশে শিখলাম কি যে অভাব যদি আমাদের অন্বেষণে যিশু বা খ্রিস্টীয় জীবনে যদি তাকে অন্বেষণ করি আমরা এগোই তাকে আমাদের জীবনের প্রথম লক্ষ্যটাই থাকবে বা অগ্রগণ্য পাবে যে সব কিছুর ঊর্ধ্বে আমাদের জীবনে সেই আমাদের জীবনের প্রলোভন থাকবে এই প্রলোভন সম্পর্কে আপনাদের একটা ঘটনা বলি বেশ অনেক দিন আগে নাম করা এক অভিনেত্রী লরি লগিং লগলিন যাকে জেলে দু মাসের জন্য কারাগার দেওয়া হয়েছিল নাম করা অভিনেত্রী একজন দেড় লাখ টাকা দেড় লাখ ডলার তাকে জরিমানা এবং সে যখন হাইর হয়েছে জর্জের সামনে জর্জ একটাই প্রশ্ন করেছিল তুমি একজন এত বড় নাম করা পৃথিবী বিখ্যাত অভিনেত্রী তুমি জীবনে সাফল্য পেয়েছ তোমার নাম আছে তোমার সন্তান আছে স্বামী আছে সাকসেসফুল জীবন কিন্তু এ করেছ কেন উনি কি করেছিলেন উনি একটা কলেজের অ্যাডমিশনে ভারপ্রাপ্ত ছিলেন এবং সেখানে তিনি কিছু করাপশন বা দুর্নীতি করেছিলেন তার জন্য ধরা পড়েছিলেন তার কারণ কি জানেন কারণ তার মনে ছিল এক ব্যাখ্যা করা যায় না এই রকম ধরনের ইচ্ছা লোভ প্রলোভন আর এই মার সুসমাচারের দশকদের একুশে লোকটা একই অবস্থা তার জীবনও তার ধন সম্পত্তি প্রলোভন এগুলো নিয়ে যিশুকে নিয়ে একসাথে সে স্বর্গে যেতে চাইছে সে ভাবছে স্বর্গ যেতে গেলে আমাকে কিছু করতে হবে কিন্তু আমরা জানি যে কাজটা যিশু করেছে সে কাজটা আমাদের যাতে না করতে হয় বা করবার ক্ষমতা নেই বলে উনি করেছেন ক্রুশের মধ্য দিয়ে আর তাই রাজা দায়ু দাবার বলেছে যে একটা বিষয় আমি অনুসন অন্বেষণ করি প্রভু আমার এই ইচ্ছে যাতে আমি তোমার কাছে সর্বদা তোমার উপস্থিতি যে জীবনে এই সম্পর্ককে একটা লক্ষ্যে নিয়ে যেতে পারি সেই লক্ষ্য হচ্ছে তোমার সামনে বসে তোমার পরাক্রম তোমার গৌরব দেখব গীত সঙ্গীতা তেষট্টির দুইয়ে বারবার বলেছে 
আর একটা দ্বিতীয় তাহলে প্রথমে চারটে যাব আমি বলেছি অন্বেষণ করার মধ্যে প্রথমটা দেখলাম কি অভাব দ্বিতীয় কি যাব আবশ্যক আমরা যদি জানি এই ঘটনাটা সবাই যে যিশু লাসারকে কবর থেকে তোলার পর তার সেই পরিবারের মধ্যে খাওয়ার জন্য বসেছেন দুই বোন মার্তা বড় বোন সে রান্না বান্না করছে ছোট বোন এক ধারে যিশুর পায়ের কাছে বসে রয়েছে লুকলিখিত সুসমের দশে বিয়াল্লিশে দেখি যে বলছে বড় বোন বলছে যিশু তুমি কিছুই খেয়াল করছো না এ কি হচ্ছে তুমি এটা ন্যায় বিচার করছো যিশু আমি খেটে খেটে মরছি সারা দিন ধরে লোক আসবে খাওয়াবো না হলে এগুলো করবে কি আর এগে রাখো এ অলসের মতো তোমার পায়ের কাছে বসে রয়েছে আমাদের জীবনে এটা বাস্তবতা কিন্তু সাংসারিক জীবনকে এন দিয়েছে আর যিশু সেখানে কি বলছেন লুকসর সময় দশে বিয়াল্লিশে বলছেন কিন্তু অল্প কয়েকটি বিষয় বরং একটি মাত্র বিষয় আবশ্যক একটি মাত্র কি বাস্তবিক মরিয়ম সেই উত্তম অংশটি মনোনীত করিয়াছেন যা তাহার নিকট হইতে লইয়া যাইবে না হ্যালো লইয়া আমাদের যেটা অভাব আছে আগের ব্যাখ্যা দেখলাম ঈশ্বরকে অন্বেষণ করতে গিয়ে সেই অভাবের মধ্যে আবশ্যিকতা কি রয়েছে আমাদের লক্ষ্য থাকবে খ্রিস্টের সামনে নিজেকে সব সময় তার উপস্থিতে নিজের জীবনকে অর্পণ করে রাখা সমর্পিত রাখা তার অনুগ্রহ লাভ করার চেষ্টা এটা আমাদের জীবনের সব থেকে বড় আর এই দুই বোনের মধ্যে যিশু বলে দিয়েছেন যে তুমি ন্যায় বিচার চাইছো ন্যায় বিচার হচ্ছে আমার অনুগ্রহ দেবে আর এই সন্তান সেই অনুগ্রহ লাভের জন্য আমার চরণে সে ঘরের কাজ বাইরের কাজ সব কিছুর ঊর্ধ্বে সে তার নিজের জীবনে করছে আসল কাজ এই একটা বিষয় অন্বেষণ করেছিল রাজা দায়ুত সে রাজত্ব হারিয়েও ওই একটার অন্বেষণ চিরকাল করে গেছিল এই মরিয়ামও যখন এই অংশটা একটা করেছেন সেই আবশ্যিকতা দেখিয়ে দিয়েছেন মান্যতা দিয়েছেন যিশু যে এই কাজটাই অগ্রগণ্য পাবে শুধু মরিয়মের জন্য না আজকে যারা আমরা খ্রিস্টীয় জীবনে বসবাস করি এটা একটি মাত্র বিষয় আবশ্যক আমরা আমাদের জীবনে অনেক কিছু আবশ্যক রাখি আজকাল দিনে ব্যস্ততা তো স্বাভাবিক ঘটনা কিন্তু আমার মনে হয় ভাই বোনেরা অতি বিনতি সহকারে নম্র সহকারে এই আবশ্যিক আমি নিজেকে যুক্ত করে আপনাদের মাঝে বলতে চাই যে আমাদের রাজা দায়ুদের মতো সেই অন্বেষণ করার সময় এসছে যে আমাদের মধ্যে কি অভাব রয়েছে কি আবশ্যিকতা রয়েছে যে খ্রিস্ট যেটা বলেছেন মরিয়ামকে শিলমোহর দিয়েছেন হি ইজ ডুইং রাইট সম্পূর্ণ ঠিক মারতা তুমি যে বিচার চাইছো কারণ উনি হচ্ছে ন্যায় বিচারক যিশু ধর্মী ধার্মিক বিচারক ধর্ম পড়া ন্যায় পড়ান বিচার কোর্টে এনেছো মার্থা আমি বিচার দিচ্ছি তোমাকে ন্যায় বিচার এটাই আবশ্যক কাজ কর্ম প্রয়োজন কিন্তু অগ্রগণ্য একটা মাত্রই খ্রিস্টকে সেবা করা খ্রিস্টকে জানা খ্রিস্টর উদ্দেশ্যের জীবনে চলা এটাই হবে খ্রিস্টীয় জীবনে মরিয়ামের মতো আমাদের লক্ষ্য আজকে চতুর্থ যাব চতুর্থ কি যে আমাদের যে অভাবটা আছে সেই একটা অভাব থেকে ঈশ্বর বলে দিয়েছেন একটা আবশ্যিক এবার সব থেকে বড় জীবনের আস্বাদ আমাদের যেটা জানতে হবে তৃতীয় অংশ আমরা জোহনের সুসমাচারের নয় অধ্যায় থেকে যিশু এক অন্ধকে সুস্থ করেছেন তখনকার দিনে ইহুদিতে উচ্চ সমাজ ব্যবস্থা মেনে নেয়নি তারা প্রশ্ন তুলেছিলেন যে সত্যি কি তুমি অন্ধ থেকে কেউ মুক্ত করেছে যাকে বলছো 
এটা কিছু সম্ভবপর তার উত্তরে যখন লিখিত সুসমাচারের নয় অধ্যায় পঁচিশে বলেছিলেন যে দেখো তিনি পাপে কি না জানি না কিন্তু একটা বিষয় জানি আমি অন্ধ ছিলাম এখন দেখতে পাচ্ছি হালা লইয়া একটা বিষয় উনি জানেন তাই আমাদের যদি একটা অভাব থাকে সেটা হচ্ছে খ্রিস্টের অন্বেষণে পুরোপুরি আমরা খ্রিস্টের পশ্চাৎগামী হই না প্রথম অভাব দ্বিতীয় কি পয়েন্ট আবশ্যিক যে তার কাছে আমাদের সমর্পিত হবে জীবন যে অবস্থাতেই থাকে না কেন যে ব্যস্ততাতেই থাকে না কেন তৃতীয়ত আমরা তার জীবনের যে সাক্ষ্য পাই আশ্বাদ পাই তার সর্বদা সেই সাক্ষ্য দিতে সমস্ত দৃঢ়ভাবে থাকব তাই যিশু শুধু আমাদের অভাব থেকে আবশ্যকতা এনে না একটা বিষয় কিন্তু আমাদের একটা বিষয় সর্বদা আশ্বাদের মধ্যে দিয়ে জানতে হবে যে আগে আমরা পাপে আত্মায় মৃত ছিলাম আমরা তার সংসারে পরিবারে ছিলাম না এখন খ্রিস্টের পরিবারে যুক্ত হয়েছি আমরা জানি কলসি এক অধ্যায়ের তেরো চোদ্দ পড়লে আমরা জানি সেটা যে খ্রিস্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সাথে পিতার সাথে আমরা যুক্ত হয়েছি কুলঙ্গার আর নই আমরা পবিত্র ঈশ্বরের সন্তান তাই তো এক জহনপত্রে তিন অধ্যায় একে বলে এই ঈশ্বর কেমন ইচ্ছে তোমার তুমি তোমার পুত্রকে দিয়ে এই অভিলাষ পূর্ণ করেছ এই পাপিদেরকে সন্তান বলে গণ্য করেছ হ্যালো লইয়া আমরা সব পাপিরা হারিয়ে যাওয়া মেষরা আজকে তার অমূল্য পবিত্র সংসার যুক্ত হয়েছি পবিত্র যিশুর রক্তের মধ্য দিয়ে আর সেই আশ্বাদ বলে না আস্বাদন করিয়া দেখো সেই আশ্বাদ আমরা প্রতিটা মুহূর্তে করি প্রতিদিন না বোন ভাইয়েরা প্রতিটা মুহূর্তে আমরা করি আর তাই এই লোকটা যিশু সম্বন্ধে কিছু জানে না কিন্তু একটা আশ্বাদ পেয়েছে সেই আশ্বাদ থেকেই তার জানা হয়েছে একটা বিষয় আমি জানি যে আমার শুধু চোখ অন্ধ ছিল না আমার মনেও এনে কে আনতাম না আজকে আমি সেই পরিত্রাণের জীবন আমি পেয়েছি হ্যাঁ আলে লইয়া আর তাই চতুর্থ এবং শেষ অংশ আমি যাব যে আমাদের যে একটা অভাব আছে যে খ্রিস্টকে পুরোপুরি পশ্চাৎগামী হই না খ্রিস্ট তাই দ্বিতীয়তে বলেছে একটাই আবশ্যিক বিষয় সে আমাকে আমার কাছে তুমি নিজেকে অর্পণ করো আমাকে সেবা করো মরিয়ম যেটা করেছে আর একটা বিষয়ই আমাদের আশ্বাদ করতে হবে সেটা আগে আমরা ছিলাম পাপের সন্তান এখন আমরা তার পবিত্র সন্তান রূপে গণ্য হয়েছি এবং শেষ অংশে আর একটা যাব যা হবে অভিসন্ধি অন্বেষণে আমরা পড়ছি রাজা দাউদের সেই অন্বেষণ থেকে যে ঈশ্বরকে যখন অন্বেষণ করব আমাদের অভিসন্ধিটা কোথায় অভিসন্ধি অনেকভাবে ছিল আমরা যদি জানি সাধু পৌলের অভিসন্ধি কি ছিল পেরিতে নয় অব্দি দেখি সে খ্রিস্টানদের হত্যা করতে করতে খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের এগোচ্ছে সে জয়লাভ করছে সে ভাবছে আমি জয়লাভ করছি খ্রিস্টানদের ওপর আসলে সে সে খ্রিস্টানদের ওপর নয় সে জয়লাভ করার চেষ্টা করছে খ্রিস্টের ওপর যিনি মৃত্যুকে জয় করেছেন তার ওপর তাই খ্রিস্ট তাকে আটকান পেরিতে নয় অধ্যায় দেখি তার রুদ্র হয় সেই যাত্রা শৌলের পৌল যখন এখন হয়েছে শৌল নাম ছিল তার তখন তারও ইচ্ছে ছিল একটাই ইচ্ছে যে আমার একটাই ইচ্ছে এই খ্রিস্ট তার আমি শেষ করব কাউকে রাখব না আর খ্রিস্টের তখনও একটাই ইচ্ছে এই পৃথিবীতে আমি প্রত্যেককে পরিত্রাণ দেব হ্যাঁ লইয়া আর আজকে আমরা তার ফল কারণ খ্রিস্টের অভিসন্ধি যখন আমাদের হৃদয়ের অভিসন্ধির মতো জুড়ে তখন রাজা দাউদের মতো মনের মতো মানুষ সেই প্রার্থনা আসতে পারে আজকে আমরাও রাজা দাউদের মতো ওই অভিসন্ধিতে যদি দাঁড়াই যে শুধু প্রভু আমার বাড়ি দাও গাড়ি দাও জব দাও প্রয়োজন প্রভু দেয় অবশ্যই প্রয়োজন অবশ্যই এগুলো করা দরকার কিন্তু সব থেকে বড় প্রয়োজন আবশ্যিক মরিয়মের মতো তার কাকে অগ্রগণ্য দিয়ে তার পশ্চাৎকামী হওয়া তার সেবা করা তার বিষয়ে জানা তার আশ্রাদ করা তার অভিসন্ধিতে চলা আজকে আমাদের খ্রিস্টীয় জীবনে অভিসন্ধি কোথায় ভাই বোনেরা আমাদের একমাত্র অভিসন্ধি কি খ্রিস্টীয় জীবনে খ্রিস্টকে অনুসরণ করা 
খ্রিস্টকে সেবা করা শিব খ্রিস্টকে আস্বাদ করা খ্রিস্টকেই জানা সেই সাধু পৌলের অভিসন্ধি কিন্তু বদলে দিয়েছিল ঈশ্বর তারাই হত্যা করার হত্যা লীলাকে থামিয়ে দিয়ে তারা পাপের জীবনকে হত্যা করেছিল যিশু আটকে দিয়ে পাপের অভিলাষকে হত্যা করেছিল আর তাই সেই সন্তানই দিয়েছে ফিলিপিও তিন অধ্যায় তেরো চোদ্দে কিন্তু একটি কাজ করি পশ্চাৎ যা কিছু বিষয় আমি ভুলিয়া গিয়া সম্মুখ বিষয়ে চেষ্টায় একাগ্র হইয়া লক্ষ্যের অভিমুখে দৌড়ত দৌড়তে আমি খ্রিস্ট যিশুতে খ্রিস্টের কৃত উদ্ধকৃত আহ্বানের পথ পাইবার জন্য যত্ন করিতেছি হ্যালো লইয়া লক্ষ্য বদলে যায় রাজা দায়ুদের বদলে ছিল বদলে ছিল পৌলের আজকে কি আমাদের লক্ষ্য বদলেছে আসুন আমি আর একটা অংশ শেষের অংশে এসছি প্রায় ব্যাখ্যা করি গ্রিক মাইথোলজিতে আমরা অনেক কিছু শুনেছি এরকম একটা ব্যাখ্যা আছে যে প্রাচীনকালে প্রাচীনকালে এরকম কথিত আছে ওদের ওখানে হোমারে যদি পড়ি যে সাইরেন হতো একটা অস্বাভাবিক আওয়াজের মতো বলতে পারেন এবং কি হতো সেটা যখন ওর কাছে কোনো নৌকো পৌঁছত বা জাহাজ পৌঁছত তখন যারা জাহাজ চালাত তাদের কি করত তাদের প্রলোভিত করত এমন একটা আওয়াজ আসত এবং তারা কি করত ওইটার শুনতে গিয়ে দিগ্ভ্রান্ত হয়ে গিয়ে কি হতো তারা পাহাড়ে গুতো খেয়ে মরা যেত দুজনের নাম এখানে ঘটনা বলবো একজন ছিলেন ওডেসাস যিনি গ্রিক হিরোদের একজন ছিলেন তিনি করার ছিলেন কি তিনি সেই সমুদ্র যাত্রা পাড়িতে যাচ্ছিলেন তিনি জানতেন এই ঘটনাটা হয় তিনি কি বলেছেন তার সমস্ত যাত্রীদের যে দেখো এই বিপদ হতে পারে যখন এই সায়রন বাজবে তার আগে কি করো তোমরা কানে তুলো গোজো তাহলে কি হবে এই যে জোরে এই সব আওয়াজগুলো তোমাদের প্রলোভন করে সেগুলো শুনতে পাবে না আমরা পৌঁছে যাব তাই ওডিয়াস সবাইকে সেই দিয়েছিল এবং তখন আওয়াজটা অনেক কম এবং সুন্দরভাবে লেগেছিল অতটা ক্ষতি তাদের করেনি কিন্তু আর একজন ছিল যার নাম ছিল অরফেয়াস সে কিন্তু জ্যাসন এবং অ্যারোগনার্স এদেরকে নিয়ে যখন পারি দেয় সে সাইরেনকে বন্ধ করতে বলেনি তার আওয়াজকে বলেনি কানে তুলো দাও সে কি করেছিল সে সুন্দর এক দারুণ ঈশ্বরের আনন্দে গান করা শুরু করেছিল আর এটাই শিক্ষা আজকে আমাদের অর্পেশের মতো চাই অডিয়েন্সের মতো নয় যে যখন আমাদের খ্রিস্টীয় জীবনে কোনো পরীক্ষা আসে ট্রায়াল আসে টেস্ট আসে তখন আমাদের দেহকে লুকিয়ে চুরিয়ে আটকে না রাখি রাজা দাউদ কিন্তু সেই অন্বেষণ করছে যে তার গৃহে থাকি আমি রাজপ্রাসাদে থাকি আমি মৃত্যুর উপত্যকায় থাকি যে অবস্থায় থাকি আমি তার গান গাইব আমি যেমন গুলিয়াতের সামনে বর্ম পড়িনি তেমনি আজকে নতুন করে মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে ভীত হব না কারণ সেদিনও ঈশ্বরের পরাক্রমে দাঁড়িয়েছি আজকে সে অন্বেষণ করে আমাকে এই জায়গায় এনেছে আগামী দিন সে আমাকে সমস্ত জায়গায় নেবে যেখানে উনি চেয়েছেন সাধু পৌল তাই তাই আমাদের ইচ্ছে যাই হোক কিন্তু খ্রিস্টের ভালোবাসার ইচ্ছে যদি থাকে তাহলে তাকে আমরা অনুসরণ করতে পারি এ বিষয়ে আমি আপনাদের একটা সুন্দর অংশ এখনকার সমসাময়িকে ব্যাখ্যা করতে চাই আমাদের জীবনে খ্রিস্টীয় জীবনে রাজা দায়ুদের মতো আমরা অন্বেষণ করতে চাই একটা ইচ্ছে থাকতে পারে কিন্তু আমরা ওই যে আগেই শুরু করেছি রাজা দায়ুদ যে জীবনে দাঁড়িয়ে এই প্রার্থনায় এসেছেন আমরা প্রার্থনাটা করি আমাদের জীবনের মধ্যে দিয়ে নিশ্চয়ই তার আলোটা পেতে চাই কিন্তু তার জায়গায় দাঁড়িয়ে কিন্তু অভিজ্ঞতাটা আমরা পাইনি কিন্তু আমাদের জীবনে কম অভিজ্ঞতা সম্পন্ন নয় খ্রিস্টীয় জীবনে আমাদের দুঃখ ভোগ কষ্ট অনেক কিছু আছে কেন জানেন 
একটা ছোট্ট অংশ দিই কোরিয়ান যাদের জীবনে কোরিয়া দেশে যখন খ্রিস্টানিটিতে আসেনি তখন তারা কি ছিল জাপান সে দেশকে কুক্ষিগত করেছিল কিন্তু তাদের মতে এত স্বৈরাচারী জাপানিজরা করেছিল তখনকার লোকেদের খাটিয়েছিল কোরিয়ানদের এবং কোরিয়ান খ্রিস্টানরা অনেক হতাশ হয় উনিশশো ষাট খ্রিস্টাব্দে ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ কোরিয়ান চার্চ মিলে তারা একটা ডকুমেন্ট বা তথ্য বানায় যার মধ্যে দিয়ে তারা এই জাপানিজদের দাবি চেয়েছিল যে আমাদের সমস্ত আইডেন্টিটি পরিচিতিটাকে দিতে হবে আর এটাকে বলা হয় যখন এটাকে শুরু করে তারপরে কি আসে সেখানে মিশনারিরা যায় সুষম সম্প্রচারের করে এবং যেটাকে বলা হয় মিনজাং থিওলজি ব্যাখ্যা বলা হয় তার মানে কি তার মানে যে আমরা যখন আমাদের জীবনের স্বতন্ত্রতা খুঁজি স্বাধীনতা খুঁজি তা দুঃখের মধ্য দিয়ে আসে আর এটাকে তাই ওরা নাম দিয়েছে মিনজাং থিওলজি তাই ভাই বোন আজকে আমাদের খ্রিস্টীয় জীবনে এই চারটে জিনিস যখন অন্বেষণ করি প্রকৃতভাবেই কিন্তু রাজা দায়ুদের মতো আমাদের দাঁড়াতে হয় এক রাজা দায়ুদের মতো অন্বেষণ করতে গিয়ে আমাদের অভাবটা কি আছে খ্রিস্টের পশ্চাৎগামী হতে গিয়ে সেটা দেখতে হয় যিশু সেখানে বলে দিয়েছেন মরিয়ামের মতো ওই একটা বিষয় আবশ্যিকতা রাখতে হয় তার সামনে বসে সেবা করা তৃতীয়ত ওই একটা আস্বাদন করেই জীবনে সেই জানাটাকে বর্ধিত করতে হয় যেটা অন্ধতা করেছিল পাপি থেকে মুক্ত হয়ে আর চতুর্থত পৌলের মতো আমাদের লক্ষ্যে সেই অভিসন্ধি স্থির রাখতে হয় আর সেটাই রাজা দায়ুদ পূর্ণতা এনেছেন যে প্রভু আমি তোমার সেই পরাক্রমের সৌন্দর্য সেই আনন্দ দীপ্ত জীবন পেতে চাই আর খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসেবে যিশু আমাদের সেই আনন্দ সেই প্রত্যাশা সেই পরিপূর্ণতা দিতে বদ্ধ পরিকার আমরা কতটা সেই অন্বেষণের মধ্যে এই চারটে জিনিস যুক্ত করে প্রস্তুত আজকে ঈশ্বর আপনাদের আশীর্বাদ ধন্য করুন আমিন ধন্যবাদ ধন্যবাদ